Hola, pesar, mi nombre es Tijen, a presentador de hoy el show Space for Women, espacio para las mujeres. Y el tema de hoy es cómo construir una Barcelona Internacional Gerald. Hello everyone, my name is Tihien, today's host of the Space for Women show. And today's theme is how to build a lunar base, even in our generation. Este programa será bilingüe, inglés y portugués. No a com os nosos convidados de honra. This program will be bilingual, English and Portuguese, on air with our guests of honor. Señora Athena Brandsberger, CEO Fundadora Astro Athens. Miss Athena Brandsberger, CEO Founder of Astro Athens. Dr. Kirby Runyon, Geologio a Planetario, Planetador de Misao de Exploración de Nave Espacial y Comunicador Espacial No APL Johns Hopkins. Welcome, Dr. Kirby Runyon, Planetary Geologist, Exploration Spacecraft, Mission Planner, and Space Communicator at Johns Hopkins APL. Moderatio, Professor Bernard Foink, Senior Scientist at the European Space Agency. Welcome, Professor Bernard Foink, uh, our Senior Scientist at the European Space Agency. Grazie. Ciao. Ana Paolo Castro, astronauta de Simul Chao e Mestra en Derecho Espacial. And today's translator is Ms. Ana Paolo Castro, analog astronaut and uh, space law. Juente um, se ao nosso debate, join our debate. Se uma Barcelona fosse construida seria um Esforce liderado pelos americanos semelhante a ISS. If a moon base were to happen, would it be an American-led effort similar to the ISS? Como poderíamos garantir diversidad e igualdad en esa base luna? How could we secure diversity and equity on such moon base? Qual a papel que o sector espacial privado garantirá no desenvolvimento en las operaciones de esa base luna? What role will the private space secure in the development and operations of such moon base? So welcome to the Space for Women show. Uh, without further ado, I'm going to hand the floor to you. Uh, Bernard, he's okay. uh, Muito oh, obrigado, uh, Tien. Uh, eu sou Bernard Frank, uh, uh, sou cientista senhor da ESA. E eu fui uh, o pai da primeira missão lunar Smart Ono deste milênio lançada, deste questo milênio lançada em 2003. A primeira exploração lunar internacional e começamos o programa Euromon Mars para pesquisa, ciência, tecnologia e simulações de base de Lua. Também como arte para a Lua. So I'm Bernard Frank, so I've been the father of uh, the Smart One's first uh, lunar mission of this millennium that we launched in 2003. And I'm director of the International Lunar Exploration Working Group. And we started, in particular, a program, Euro Moon Mars, more than 10 years ago, to promote research, technology, training, and also simulation in moon bases that we build on Earth. And we have also a program called Art Moon Mars. So um, uh, we, will, we have uh, our two uh, uh, guests today that will make us dream uh, about uh, the future. Então, hoje nós temos mais dois, dois convidados que vão fazer a gente 
é, pensar ou imaginar como é viver na Lua. Okay. And we are going to address these uh, three questions also uh, about uh, uh, who will lead the moon base. E, e vão ser perguntadas algumas perguntas, por exemplo, quem lideraria essa base lunar? And how to have a diversity and equity there? E como ter diversidade e igualdade nessa base? And what is the role for the private sector, but also for all of us in it? E qual o papel do setor espacial privado e também de todos nós nessa base lunar? So, to start uh, as a little uh, warm-up introduction, uh, because uh, before Athena and Kirby will make us dream for the future, uh, I will give a little background of what we have done uh, on the previous moon mission and on current simulation to engage everybody. É, antes dos nossos dois convidados começarem a falar desse sonho, o Bernardo ele vai falar um pouco do histórico das missões na Lua, da Lua, desculpa, a, até hoje para dar para dar um clima aí. So I will start with a little visual and uh, so that's uh, this little presentation. Ele vai começar é, compartilhando uma apresentação simples, rápida. Yes. So in, oh, yes, that's the last uh, <laughs> Yes, 15 years ago, all of us, we went to the moon. We were 15 in, anos, with a 15 smart anos atrás, todos nós fomos à Lua com o Smart One, que foi a primeira imagem da Europa, em 2004. This was our first uh, European moon mission with new technologies, very miniaturized systems, and we launched in 2003, and we were there until 2006. E foi a primeira missão com, com uma microtecnologia que a gente conseguiu as primeiras imagens e ainda está lá até 2006, se não me engano. So you see the first image we took, that was Europe, but after one year and a half, we went to the moon, but on the way to the moon, uh, we looked at all places on, on Earth. E primeiro a gente, a gente foi à Lua, mas no caminho olhamos a todos, todos os lugares na Terra. So, and the question is, where are we going to put some moon base? We made some first maps in the, of the South Pole of the Moon, and uh, Kirby and Athena will continue to be show even better maps that we have now, to see where we could in place moon base and where we could travel in the South Pole of the Moon. Então, eles mapearam a Lua para tentar achar lugares onde a gente con conseguiria colocar uma base lunar. So for instance, here is a view of the South Pole, Shaker and Crater. There is a place uh, on the near side where you can see always the Earth. And if you are fed up with the Earth, you can go on the far side. And then we never see the Earth. É, eles escolheram o lado mais próximo à Terra, que eles chamam de o lado próximo, que é desse lado que da Lua a gente consegue ver para a Terra. Mas de lá, se você fosse para o lado é, mais distante, ali não conseguiria ver a Terra. Então, esse lado mais próximo é o melhor. Ok, we even found a place close to the South Pole where there is always sunshine, even more than Brazil. <laughs> E lá eles encontraram um lugar onde sempre vai ter luz solar. Ele falou que tem mais sol ainda que no Brasil, que é chamado de picos de luz. Yeah, so in summer, 100% of light. In winter, 90% of light. Peak of eternal light. É, no verão, sempre tem 100% de luz o dia todo e no inverno apenas 90%. E eles chamam de o pico de luz eterno. So we want to go there and uh, you will have solar power. And uh, also, it's close to area in permanent shadow where we have found ice. E eles querem esse esse local porque é onde a gente pode ter bastante energia solar, mas também é próximo do lado escuro onde a gente pode encontrar gelo e água. So, but uh, we are going all together. We have already a, a village around the moon, an orbital village where we had the European probe smart one, we had the two Chinese probe, Chang'e 1 and 2, we had the Japanese probe, Kaguya, and we had the Indian probe, Chandrayaan, that has uh, discovered uh, water in the poles. 
E agora a gente já tem uma comunidade é, orbitando ali próximo à Lua, que são os satélites Smart One da União Europeia, os dois chineses, o Chang'e, o indiano Shanghaiyan e o Kabuya, que é japonês. Perfeito. So, what do we do next? After this orbital fleet, we want to build a robotic village, and then you will have robots that will uh, work uh, together, and they will uh, install an international lunar base, what we call a sustainable moon village. E a gente, o objetivo é fazer essa é, base lunar, mas como se fosse mais uma comunidade, para que várias pessoas realmente pudessem morar, não só uma pessoa. Excellent. So, how do we start, you know, uh, ourselves? First, we built a little lander with Google and Express team, and we tested what we could do on board. Então, como é que a gente vai se preparar? Ele falou que o primeiro passo, então, seria fazer o que vai aterrissar, digamos assim. E aí eles prepararam esse Exigio Lab justamente para ver as, as necessidades. So, and we test cooperative robotics, so how we could have robots from different countries, different, uh, 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 different uh, origin that would work together. E também a questão de cooperação é, entre robôs, robôs de vários países, várias cooperações regionais, que todos podem trabalhar juntos lá na Lua. And when the robot work together, we will also learn how astronauts can work with the robot and how we can uh, just in good harmony all work together. E o robô não vai trabalhar sozinho, então a gente também tem que aprender como os humanos, os astronautas vão lidar com os robôs para todo mundo trabalhar em harmonia. So, de facto, the robotic village has started because China more than oh, six years ago have landed a lander that is still in operation and they deployed a rover U2. And then in 2019, they did the same on the far side of the moon. Um dos primeiros a chegar lá na, na Lua com esse é, robô que aterrissou foi a China. E depois, em 2019, eles conseguiram um robô que foi para o lado mais escuro da Lua. E eles foram a primeira nação a fazer isso. Então, after this, we have this vision of uh, the sustainable presence on the moon but for the benefit of everybody. And so to engage everybody, we discuss that, the Moon Village, uh, and that's an iconic vision of what it could be in an intermediate phase. E a visão final é, dessa vila na Lua é que ela vai ser uma, uma presença sustentável, né? não vai ser só um habitat em si, mas é, todo preocupado com o meio ambiente. So, uh, there are a number of challenges to land, to operate, to survive, and so, so we are doing some experiment with young professional to test some of these aspects. This is uh, for my student, I locked into a moon base for a full day. And uh, we test how we communicate, how you work with a 3D printer, how you analyze samples. Para chegar até a Lua vão ter vários desafios. E para você a gente poder se preparar para esses desafios lá na, na Agência Espacial Europeia, é, tem bastante, bastante gente fazendo experimentos de como melhorar a comunicação. Por exemplo, esse time ficou o um dia todo é, é, trancado dentro de uma base lunar e testando como é que seria a comunicação com a Lua. So, also we tested the medical laboratory, so you see... Uh... Uh, that's very useful in uh, pandemic uh, time. <laughs> Eles também testaram aí o ambulatório, né, uma parte farmacêutica que eu, nesse tempo de coronavírus está sendo bem bem útil. And we organized some campaign in uh, Utah, Mars Desert Research Station, where we had every year a crew of six people spending two weeks on the moon or Mars. E eles também têm as campanhas é, de campo, onde as pessoas vão para esse habitat de simulação no deserto, em Utah, e eles ficam lá por duas semanas, como se estivessem vendo na Lua ou em Marte. So that's how you live, it's eight meters, that's the minimum base for six people, and you can learn in these facilities how to uh, survive, perform, but also work in an international team. 
E aqui tem é, a base deles, que é bem pequenininha, são 8 metros quadrados, se eu não me engano. E aqui você aprende a como viver na Lua e também como é, fazer cooperação internacional. Aqui a gente tem pessoas do mundo inteiro. So, ok, isso we have seen. We have also done uh, some experiment into uh, lava tubes or caves, because that's, we may have some habitat under the surface to protect from radiation. And so you could have ice in this habitat that you could uh, explore. E aqui também eles fizeram é, algumas campanhas dentro dos tubos de lava ou de cavernas, porque na Lua e no Marte vai ser o lugar onde os habitats possivelmente serão construídos e também é o lugar onde a gente pode encontrar gelo. So, uh, we had in particular um, a project with uh, 20 universities over Europe where we built a moon base in, under a glacier in, in the Alps. That was called Igluna. E eles têm um projeto com mais de 20 universidades, que é como é, construir um habitat embaixo de uma geleira, que o nome é Igluna. Ok. We have also done some uh, 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 campaign in Iceland, which is a world that is very much like the moon for the volcano, but also look like Mars for the glaciers. And uh, we are uh, uh, planning to install an habitat in a lava tube in Iceland. And so we, we went there in uh, 2018 and we'll go this year, we went this year, and also we'll go next year. In o programa Euromon Mars também começou a parceria com a Islândia. A Islândia é muito parecida com a Lua por causa desses tubos de lava e vulcanos. E também tem um pouco, é um pouco parecida com Marte por causa é, dessas geleiras. E o programa começou em 2018, mas também aconteceu é, em 2019 e de novo em 2020. E, e eles querem construir um habitat em, em algum tubo de lava nessa geleira também é, ao longo aí, dos anos. So, uh, continue on that. These are the challenges to go to the moon. Yeah? Get there, operate, communicate, survive, move, exploit resources uh, with robot and human. But what is new? You want also to have more users and investors from the whole world and uh, so that you only 20% will come from governments for the funding. E esses são os desafios de se ter uma vila na Lua, que são a parte robótica de como chegar lá, operacional, comunicação, sobreviver, se locomover, os recursos. E agora o um novo desafio também são os usuários. Como é que a gente vai usar essa informação dessas coisas de lá para passar para o pessoal aqui na Terra? E 20% dos usuários seriam os governos. So, we are also testing how to live in the moon base. So we put uh, six volunteers locked down in the moon base for two weeks. This is a picture before. They were all smiling, as you can see. And I essa, yeah? essa, essa é uma simulação de como seria é, morar na Lua nos primeiros meses. E eles foram trancafiados aí nessa simulação por alguns dias. E a, a, a foto antes está todo mundo sorrindo. If you want to see the picture after the two weeks uh, simulation, they were also very happy because <laughs> we fed them. We fed them with plants grown in the place and they would take care of the plants. So it was a very great collaboration between human and plants. E a foto de duas semanas depois, eles também estavam sorrindo porque todos eles foram bem alimentados com as plantas que eles é, criaram e cresceram lá. E foi uma boa colaboração pra, pra, entre essa parte de, de botânica e de simulação espacial. So, next step, we have, uh, in, uh, three years ago, started a, a program with a moon base in Hawaii. It's an icy moon base that we have now recovered with uh, Hank Rogers. And so we performed a simulation there in 2018 with various instruments, drones, uh, robots, Sample uh, analysis. E há três anos atrás eles também começaram, o Hermon Mars começou uma cooperação com um habitat lá no Havaí, que chama High Seas, e desde então eles vêm fazendo campanhas lá também e é, testando essa questão da robótica, equipamentos e também é pegando é, é, 
amostras do solo local para fazer pesquisa. So, uh, this, uh, we have done then a number of simulations and Ana Paula was uh, one mm. of astronauts in this uh, Your Moon Mars uh, uh, base. This is a view uh, from a drone, you know, it's a jet drone from the moon. Mm -hmm. you can, uh, see the moon base itself? E é, houveram várias campanhas do Euromon Mars nesse habitat high seas, eu fiz parte de uma delas, e esse daí é uma vista de cima do habitat, a gente pode ver os painéis solares feitos por nossos drones a propulsão, uh -huh. e a gente fez um, uma imagem por drone. Good, so here is just a slideshow of uh, some scenes uh, Uh, one day, uh, one Earth day at the moon base, because you know, a day on the moon is, uh, mm -hmm. is 30 days on Earth, but it is one Earth day where we had to repair an antenna, and you see also the, the ground control center. Aqui são só algumas imagens né, de um, um dia terrestre é, nessa simulação, porque um dia na Lua é equivalente a 30 dias aqui na Terra, que a gente chama de dia terrestre, e só mostrando ali o dia a dia, como é que é. Okay, so I'm going fast because we want to go move uh, to our guest just to show you uh, some slideshow, uh, some of the astronauts preparing their EVA. Uh, Aqui também a preparação. Só, só mais algumas fotos explicando, se preparando para sair para o EVA, que é atividade extraveicular. Yes, and you, you have actually two geologists and an engineer, and they, they are searching for samples. And when they have done all this work, Uh, they come home and luckily they have some beautiful uh, space food prepared for them and they can relax. E depois os astronautas saem lá fora e fazer bastante pesquisa e recuperar amostras, eles voltam para o habitat e encontram essa deliciosa comida espacial. Yeah, made with only powder food. Huh? Yes, yeah. E tudo feito com materiais é, desidratados. Yeah. So this is the geology, they are two students from Amsterdam. They discovered some uh, lava tube entrance that they explored. And uh, as it was a bit too exhausting for me, I was just in the uh, Blue Planet Mission Control, uh, giving them instruction and helping them uh, remotely because I had done uh, the campaign uh, the year before. And now we want to invite more and more young professional scientists, engineers, but also humanities, uh, all welcome. Uh, to take a part in this future simulation. Na figura anterior, eram dois uh, esses estudantes de geologia que eles uh, encontraram entradas para tubos de lava e aqui nessas figuras está mostrando o controle de missão que ele ficou e está uh, preparando para novas missões e eles estão querendo buscar vários tipos de profissionais, inclusive uh, das áreas humanas e também da parte artística. So, in conclusion, Yes, there is really a work for everybody. Uh, if you're interested in robot, in instrument, we can do some tests to prepare for the robotic village. In the human basis, you have technical aspect, but also you have to learn how to survive. You have all astronaut activities, also human factors. And so, Yes, yeah. <laughs> para se preparar então para ter essa vila na Lua tem tem várias etapas tem tem várias é, pontos que se tem que pesquisar e também não só isso temos que aprender como sobreviver na Lua. And we we seek also to uh, share uh, all this with uh, everybody on Earth. We need to also to develop outreach activities activities with uh, teachers uh, with. Uh, artists, with designers, with the rest of society, where we go and tell our story and we have a joint project together. One of them is to bring the first gallery of art on the surface of the moon, moon gallery. E também a ideia do Irmão Mars é como compartilhar é, esses, esses resultados com todo o mundo na Terra. Então, como é que a gente vai é, levar as escolas, levar os profissionais de arte? E uma das ideias é trazer a primeira galeria de arte à Lua, que é chamado Art Moon Mars or the Moon Gallery, que é a Galeria da Lua. So you are all welcome to uh, participate. We want to expand this uh, all over uh, the world, uh, develop activities uh, in Brazil. We have discussed with some collaborators in Brazil, thanks to Ana Paula, in mm -hmm. other parts of the world. So you are welcome. 
And all of this we can do to help those that are designing future moon bases, like uh, what Kirby and, uh, at, uh, and Athena uh, are you going to describe, we can help them uh, to define what we will have on the surface of the moon. Uh, then, oh, please, Anna, please try so they forgot. <laughs> Oh, yeah, I think okay. So, então, o Euro Moon Mars, ele está também é, buscando parcerias no mundo todo. A gente está estabelecendo uma parceria no Brasil também, entre em contato com pesquisador esses tempos. E tudo que é feito é, é para ajudar pessoas que realmente vão construir algo na Lua. Toda essa pesquisa ajuda é, nisso. Então, quem quiser colaborar será sempre muito bem-vindo também. So, now, after we have described what we can do ourselves, Let's hear Athena and uh, Kirby to say, okay, what is the big picture? What is the future looking like for, uh, can we see a moon base in our lifetime? And Bernard, I just wanted to tell you that there are plenty of questions in the chat for you. We have oh, a Q&A yeah. afterwards. <laughs> so so we, we while we have the presentations, show. feel free to, but we yeah. have great questions on when do you think the moon base will be established? Are there any particular fields you sh uh, we should actively work on to expand and integrate to a moon village? Um, uh, are there moon village materials for educators elsewhere? Uh, what are the current state of wow. 3D printing? So definitely great conversations ahead. We'll have a lot of questions. Yeah. We'll address them with Kirby and Athena. Wonderful. Well, no, let's go to our uh, special uh, guest. Uh, so uh, I think that you are going to do a, a moon uh, duo show. I, yeah, I think so. Yes. Yeah, yeah definitely. Oh. Oh, <laughs> How are you doing, Athena? Show. I'm How doing great. Good, good. Yeah, uh, Bernard, thanks for that. Um, you know, here in the United States, uh, NASA is planning to send the first woman and the next man to the moon as yeah. soon as 2024. And starting wow. next year in 2021, we're going to, at least here in the United States, we're going to be sending landers to the moon using private companies. Uh, yeah. Okay, be, come, uh, just, uh, okay, yeah, yes. <laughs> É, ele falou que nos Estados Unidos eles estão preparando para mandar a primeira mulher, o primeiro homem na Lua em 2024, se não me engano, e tem, tem vários projetos aí também é, nessa área. Well, I want to say tudo bem. Tudo bem. <laughs> Obrigado, <laughs> tudo bem. Bernard. And um, como vamos construir uma casa de Lua, which is, that's my attempt in Portuguese, which is how are we going to build literally a moon house oh, i think <laughs> yeah and um it is there's so many important factors that go into first of all why we're even going to the moon mm -hmm. e tem vários é, tem vários fatores né de como vamos construir uma casa na lua como ela falou mas existem é, várias questões de, de como realmente vamos fazer isso before we jump into the presentation that Kirby is about to share, I want to bring up something Bernard was saying that was so awesome. Do you guys remember what he was looking at in the beginning of the presentation, a certain part of the moon? I see you guys write it in the chat. What area of the moon was he focusing on? Ela quer só relembrar a apresentação do Bernard, que ele focou em uma parte específica da Lua, e ela está perguntando se vocês lembram que parte é essa. As I give you guys a moment to answer that, yes, Adrian, it's the South Pole. Yeah, bravo. Yes, as he mentioned, there's total daylight, no darkness. This is important because it gets really cold on the moon and we need warmth and solar energy. Yes, yeah, aqui ele respondeu aqui no chat que é o Polo Sul que é onde tem aquele pico eterno de luz, porque a gente esquece que na Lua faz muito frio, então a gente precisa dessa, desse sol para aquecer. That's right. And I think, uh, Bernard, correct me if I'm wrong, but I think right up here by the pole, that, or that might be one of the peaks you're talking about of near continuous uh, uh, sunlight. No, this is also, this is Malapert Mountain. Malapert, yes. It is also <laughs> very good uh, illuminated. The one we discovered is the one close to Shackleton, but there are two very interesting places. Okay, yeah. If we Yeah, and as 
uh, nations and private companies start going to the moon. This, look at this picture. This is the area right around the South Pole yes. uh, where we're going to be getting really familiar with in the, year, in the years and the decade to come. E esses dois lugares aqui vão ser muito familiares é, quando começar realmente a exploração lunar, porque é onde a, a, os governos e as empresas privadas vão focar para construir e explorar. Specifically, um, through NASA, they're going to start something known as the Artemis Program, which you guys might have heard about. And right in that area of the South Pole will be the Artemis Camp Base. E eles vão começar falando um pouco do programa Artemis dos Estados Unidos e bem nessa área que é onde eles vão é, começar a explorar nesse projeto. That's right. And we've been celebrating 50 years since humans were on the moon. Actually kind of grieving that it's been so long since humans have been to the moon. And this is a picture of one of the Apollo astronauts in 1971, 49 years ago. E é, também, é, recentemente, a gente celebra que, que já fizeram 50 anos desde que os primeiros humanos foram à Lua, e o Kibi falou que é até um pouco triste, porque já é um, um tempo muito longo, e aqui, essas fotos são de 1971, da missão Apollo 15, se não me engano. Now, I'm a planetary geologist, so I look at the rocks on the moon, and I'm looking forward to international uh, men and women going to the moon, and continuing to explore the secrets of the moon's geology, like shown in this picture with Dave Scott. E o Kirby, ele é um geólogo planetário, então ele sempre olha para as pedras na Lua, e ele está muito ansioso para que todo mundo também comece é, a olhar para as pedras e descobrir os segredos que elas trazem, as pedras da Lua. Branching off of what Kirby was saying, the United Nations has something known as the Sustainable Development Goals. É, em relação ao que o Kirby está falando, as Nações Unidas elas têm os objetivos é, sustentáveis, algo assim. <laughs> and specifically, the Sustainable Development Goal 4 and 5, I think, are very applicable to what it's going to be like to have people living on the moon, to have a moon base. I'll talk about what they are in a moment. E desses objetivos, tem o 14 e o 15 são específicos de como é, as pessoas vão morar na Lua. The SDG number four is about bringing education in a way in which everyone is going to be able to have a full spectrum of um, knowledge and the same level of education. And number five is about bringing equity and bringing um, equality to women especially when we start to have a moon base. Então, o objetivo número 4 é desses objetivos nas Nações Unidas é como promover educação para todos e o objetivo número 5 é a questão de igualdade também, é como a gente vai trazer mais mulheres na parte de exploração espacial. And going off something Athena said, I think it's number 16, uh, supports the uh, institutions with an eye towards justice human rights and civil liberties, and we can use the exploration of the moon as kind of a tool to help uh, ensure that people around the country uh, are guaranteed freedom of speech and access to the democratic process. E o número 16, é, o objetivo número 16 é como é, auxiliar instituições nas questões de direitos humanos, direitos civis, e eles acreditam que a exploração da lua vai ajudar nesse objetivo. Now, I want to address a question in the chat. Yeah, you could scroll down to uh, where there's a lunar base image. Um, looks like it's underground, that one. The question is from Swan Peel in the chat. I'll read that out loud in English and then we'll translate it. Um, if humans are to establish a moon base, an artificial twilight setting would come in handy to maintain a normal sleep-wake cycle. It was at 10.23 a.m., if that helps with the time to scroll. 10.23. Oh, yeah. yeah. Swan. Swap need. Swan, yeah. I don't find it. So you have done some experiment uh, on this? Because, uh, yeah, I found that in a moon base that uh, where we, we have been in Poland, also we are going there on, in October, 
we have a researcher that is making artificial mm. cycle of light and we see and colors uh, to see how we optimize uh, the rhythm uh, of work and sleep. É, então, é, elas estão é, falando sobre uma pergunta do chat, da Swan Pill, que é se nós, os humanos forem se estabelecer uma base na Lua para colocar um, uma, uma, uma operação em que seria o amanhecer ou anoitecer, que seria muito útil para manter a, a relação normal de dormir e acordar. And that's really important to make sure that your body's uh, day-night rhythm uh, stays in sync. And light is a powerful tool for promoting mental health and good sleep. Mm -hmm. And astronauts on the space station use that now, and I use it at home. Now, Kirby is the moon dust expert, I like to say. <laughs> um, but something I want to mention he can continue is the regolith on the moon, right? That moon dust. It has a thermal protective property to it, which, as we mentioned, is really cold on the moon. So that's why we see almost a moon base underground. That's a possibility for moon bases, is to have some maybe underground. E a Tena está falando que o Kirby é um especialista em poeira lunar, é, que também é chamado de regolite em português, se não me engano, e é muito bom esse material para proteção térmica. Então, como é muito frio lá, então talvez seria possível realmente morar embaixo é, dessa, dessa camada de poeira. Yeah, and Athena is right on. A lot of moon-based concepts show the regolith or the, the moon dust being bulldozed on top or around some of the structures to provide thermal protection as well as protection from radiation and even really small micrometeoroids. E o que ele falou que realmente alguns projetos usam essa poeira lunar, né, para cobrir o, a doma, justamente para é, trazer essa proteção térmica e também eles também oferecem uma proteção contra pequenos meteoros. And Bernard was also talking about 3D printing. You can actually use moon dust, you can 3D print moon dust into bricks and blocks to make your buildings out of. E também você pode usar essa poeira para construir tijolos ou blocos para então usar na construção do que você quiser lá na lua. Using microwaves, there's little bits of iron called nanophase iron particles inside the regolith. And if you microwave it, it'll melt into a lava and then it'll cool into the shape that you want. E dentro dessa poeira tem pequenas partículas de ferro que você pode manipular usando micro-ondas e vai criar uma estrutura bem sólida e resistente. And something I want to say about this image, glad you stopped on that one. If we zoom in, do we notice something interesting about the solar panels? Let's e ela está falando chat. que se der um zoom tem algo interessante nos painéis solares. Look at their angles specifically. Why do you, yes, Juan Swapnil or Lin Paz says they're at an angle. Why do you guys think that is? Remember, we want it to be around the south, the north of the South Pole, specifically the South Pole. E ela está perguntando por que vocês acham que tem esse ângulo nos painéis solares? E relembrando que a gente quer estar ao norte do Polo Sul, ou ali no, no Polo Sul. If we were to, yeah. Go ahead, Athena. No, go ahead. Oh, I was going to talk about the orbit of the moon around Earth. Um, and the thing is, when it's orbiting around Earth, it's because, as Bernard was saying, in the South Pole, there's always sunlight. And then you have the sun that's orbiting. There, when the sun is going over the horizon, it's not going to go all the way overhead. It's going to just be skimming the horizon. So we need that solar panels to be at an angle to catch the sun. Ela explicou que esse ângulo é como o Bernardo falou antes, é, sempre vai ter luz vindo do sol, mas como a lua está orbitando a terra e a terra em volta do, do sol, é, a gente quer sempre esses painéis voltados para o sol, porque quando passar no horizonte vai, tá, vai passar bem pertinho ali do horizonte, então por isso esse ângulo assim. 
That's right. And I also want to talk about the fact that you can make solar panels on the moon using stuff that you mine on the moon. This rock is called basalt. Now, this is an earth rock, but it's very similar to what's on the moon. And you can make, you can extract the silicon from it. And wow. silicon is the main metal in solar panels. Ele está explicando que, na verdade, a gente pode também fazer esses painéis solares na Lua, é, recolhendo as pedras de lá, que chamam recolite, se não me engano, que contém, a gente pode extrair a sílica deles, e que é o, o componente mais abundante de um painel solar. E essa é uma pedra da Terra, mas que a gente pode encontrar na Lua. And this green mineral here is called olivine. It's also on the moon, and you could make moon jewelry from that and sell it. Yes. Ele falou que tem o mineral verde ali que pode ser encontrado na lua e fazer também peças preciosas, bijuteria, joias. A pretty green mineral. Wow. Yeah. Um, because we are almost just 15 minutes before yeah. the end of the show. Uh, I yeah. just wanted to remind our two wonderful panelists and our moderator the three main questions and then yeah. jump into the Q&A from the participants. So I will read them to you. The three questions for today were, uh, if a moon base was to happen, were to happen, would it be an American-led effort similar to the ISS? Uh, uh, Anna Paula, translate. Okay. É, como a gente está perto já do final do show, tem as perguntas já que vem é, antes do show que os nossos convidados vão responder. A primeira pergunta é, se uma base lunar fosse construída, esse seria um esforço liderado pelos americanos, igual como foi a estação espacial? Second question, how could we secure diversity and equity on such moon base? A segunda pergunta é, como a gente pode garantir diversidade e igualdade nessa base lunar? And what role would the private space sector uh, play in the development and operation of this moon base, do you think? E a terceira pergunta é qual o papel que o setor privado é, vai, vai executar para garantir o desenvolvimento e a operação dessa base lunar? Good. So let's, yes, so let's uh, address the questions uh, a bit and then uh, we will uh, terminate uh, uh, with uh, your presentation. On the first one, uh, should it be led uh, like on the ISS? Uh, so I have an uh, uh, answer on that. The moon is not a spaceship. The moon is a full continent, and they, many uh, people can go in different places on the moon. So and so there is not the same limitation as when you dock on a spaceship. On the ISS, you had the risk, and uh, you had to adapt all the system to have a safe uh, docking. In the case of uh, the moon, I expect that there will be. Okay, various bases. There will be an uh, international uh, base, and possibly from 2028. And that was one of the questions. After we do Artemis, we have a vision to have a sustainable base by 2028, uh, following Artemis. But there are other countries. China is do also developing an effort. And what we try to ensure is that uh, we can have some good exchange between these uh, different projects and uh, just a LC competition. But maybe, uh, yeah, Kirby and uh, Athena, what is our view? I yeah, think, well, go oh, ahead, yeah. Athena. Okay. Oh, yeah, yeah, sorry, I Anna Paula. O Bernard, então, respondeu a primeira pergunta e ele falou que que a comparação que a Lua não é uma espaçonave. Ele acredita que é como se fosse um continente. Então, não tem aquelas limitações de ter que se acoplar entre essa entre, estação internacional, é, e ele acredita que, na verdade, vão ser como se fossem grandes é, bases para você, é, você chegar à Lua. E, a partir de 2028, ele acredita que isso vai ser é, uma realidade, e tem outros países que não os Estados Unidos, que já estão liderando, é, não essa corrida, né, mas é, é, esse propósito, e um deles é a China, por exemplo. Awesome. Ana Paula, you were awesome, by the way. <laughs> Thank you. Yes. I feel like all three questions are unified because in order to establish equity on the moon, it has to be an international collaboration. That's the way that we have to work together. And having private sectors, uh, commercial space companies, that's what's really, I think, going to help establish equity on the moon. I'll say more. Yeah. A Fernanda acredita que as três perguntas são conectadas, 
e que a, a, a chave, na verdade, é essa cooperação internacional para atingir a diversidade e também para evitar que, que só um país é, lidere. I do think it'll start with the Artemis program. I mean, it's already started, as we learned from ISA. Um, there's so much through ISA that's already started, and um, China and, and India, ISRO. Um, but I do think that as far as the development of, of the bases, um, maybe is going to start with, with the Artemis program in collaboration with everything that's being done here on Earth. Tudo começou com esse programa Artemis, mas também tem várias iniciativas da Estação é, da Agência Espacial Europeia, da China, da Índia, mas que talvez o desenvolvimento dessa fase seja inicialmente liderado pelo programa Artemis. Yeah, Athena, you're right on. All three questions really go together. And with the Lunar Gateway Space Station that will house astronauts around the moon, that's already has international partners, Uh, I think Japan, Canada, and Europe, um, and, uh, and there's already private companies, SpaceX has already agreed to resupply it. E ele falou que concorda com a Tena, o Kiri, e que com é, esse, esse acesso à Lua já tem várias é, empresas privadas é, de vários países já colaborando e vai possibilitar chegar ao objetivo dessa base lunar. And with food. the, yeah, yeah, go ahead, Bernard. No, 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 we can continue. I, I was going to say with equity, diversity, and inclusion, right now, as of now, only American men have walked on the moon, and that will change soon. We're going to set a strong precedent with, with one of the next two astronauts being a woman, and shortly thereafter, uh, non-Americans will, will, will come along with, with the United States, in my opinion, I think, Uh, to, uh, to be part of the Artemis base camp, in addition to the lunar base plans that China and Russia uh, may be planning together. Ele também falou que até hoje só homens foram à Lua, mas isso vai mudar, porque logo as mulheres chegarão lá, isso vai, vai estabelecer um precedente e é, também vai é, possibilitar que pessoas que não são americanas também consigam o mesmo, como a questão da, da China e até da Rússia. Yeah, clearly it's a big message for women. Like after 50 years, uh, when we had the 24 astronauts around the moon, 12 on the surface, all American men, it's time that we have a woman on the surface of the moon. And also we will have uh, in orbit around the moon, uh, a large number of uh, nationalities that will be possible, either from government program uh, with uh, Artemis or with uh, Russian program or the Chinese program or commercial program. O Bernardo falou que dos 45 pessoas que, que foram ao redor da Lua e das 12 que pisaram na Lua, todos são homens e americanos, mas que isso também vai logo mudar com o programa Artemis e também com outros programas de outros países. Good. So, um, now uh, what can we do to, to uh, prepare for uh, having more diversity and equity. So how to engage also, I mean, all the working forces uh, in this program? And e agora ele está tá, é, indo para a pergunta 2 de como garantir essa diversidade e igualdade na base lunar. I think part of that answer comes from having positive role models. The shirt I'm wearing celebrates the first all-woman spacewalk just last fall. Oh, uh -huh. And it, these women astronauts can now serve as role models so that other women and, 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 uh, and minor, underrepresented minorities around the world can point to someone that they can identify with and attain and, and strive to attain similar, uh, similar levels. O Kiri falou então que é muito importante você ter exemplos, né, mulheres em que meninas e, e outras mulheres na Terra possam vê realmente como como um exemplo a seguir ele está até usando a blusa é, da primeira mulher que foi ao espaço e ele acredita que é, que essa é a chave. And I actually think we've got the answer in the chat of the of okay. 10:42 a.m. Uh, from Adrian. I'm going to read it out loud. Uh, Adrian says, "Look for local events or organize one international." And then she, they mention um, an event and doing outreach like that, especially in 
every area around the world is what's really going to create more diversity and more of a female presence in space exploration. Mm -hmm. Tá, temos falou aqui a resposta, então a segunda pergunta está no chat, da, da resposta da Adriene, que ela falou que é para você procurar eventos locais ou então organizar. E isso vai ajudar a, a espalhar né, é, para locais onde não é, necessariamente a gente tem eventos na área espacial. Yeah. Athena, I think you're right on. The relationships that, uh, that people, women, everyone can form with each other. If you can meet up with someone in your area who's doing something you're interested in, then that person becomes kind of a local role model. And so, Athena, you're right on with local yeah, events yeah. and relationships. Yes. E o que ele falou que realmente um ponto importante é, são esses relacionamentos e ter exemplo dentro da sua comunidade. Você vai para esses eventos, você conhece alguém da área e, esse, e essa pessoa acaba sendo o seu exemplo a ser seguido e isso é muito importante. I fully agree uh, with you, Athena and Kirby. So, yes, some uh, local action, some role models, not only the, the, the one astronaut uh, that will go to the moon, but all of us, uh, you know, astronauts on Earth, uh, on Spaceship Earth, that uh, we can organize events, but also activities. And that's what we try to do with uh, your Moon Mars or Earth Moon Mars, where we could build moon bases in, uh, in your own city, and uh, you can get uh, young professionals uh, that can get inspired. And we, uh, we believe that they are brilliant minds and innovators and people that want to innovate all over the world. So we should build uh, many moon bays on Earth. O Bernardo falou também que não só exemplos de pessoas que foram à Lua, mas também nós aqui na Terra podemos ter exemplos, porque a gente pode construir uma base uh, análoga aqui na, na Terra. E também há outros eventos fora da área científica, também na parte artística, justamente para a gente integrar todo mundo. Also, uh, we saw that uh, developing a, a moon base, for instance, in a, in a Earth desert or in a developing countries, this can uh, use uh, sustainable technologies that are also going in the way of the sustainable development goals. E ele falou também que a gente desenvolver esses habitats aqui na Terra é, auxilia no desenvolvimento e uso de tecnologias sustentáveis que também promovem essas, esses objetivos das Nações Unidas. Good. So let's uh, now address the question. So how to 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 get a, a positive role for the private uh, sector? What are the benefits? Are there some risk? Are they going to uh, control and uh, uh, capitalize, colonize the uh, moon, uh, or, or can we share the benefits? So, how do we, uh, what role do we want for the private sector? Agora o Bernardo está é, lidando com a, com a terceira pergunta, que é qual o papel do setor espacial. Ele perguntou quais são os riscos que podem vir de se ter essa iniciativa privada, se eles vão monopolizar tudo. E ele está perguntando aos convidados qual, qual a visão deles. I'll, I'll take a quick stab at that. This is a little bit outside my expertise, but my opinion is that it starts with a legal framework that allows mm -hmm. companies to make money on the products they sell, whether to governments or to other companies or to individuals, but still ensure that the moon as a whole belongs to all of humanity. O que ele então falou que ele acha que, que a, a questão inicial é você ter uma estrutura legal é, que, que permita que esses governos e as empresas privadas é, façam essa parceria, mas que, que permaneça, a lua, a lua permaneça acessível a todos. Where Kirby and I actually met was uh, under an umbrella of space policy. We no, were, okay. we met, yeah, um, in Washington, D.C., uh, speaking to Congress about the new NASA bill in 2017. So, same here. It's not my expertise, but I've learned a bit about space policy, and that's where it begins. A Atenas, oh, yeah, please. Please. <laughs> a Atenas falou que concorda com o Kiri e até ele se, primeiro, eles se encontraram primeiramente é, dentro dessa questão também de política espacial, onde eles estavam discutindo é, a nova lei dos Estados Unidos de 2017, que ela também acredita que, que a parte política é muito importante pra, na parte da, do setor privado. Having joint partnerships mm -hmm. between both private sector and public sector in all countries all around the world, having both that commercial presence and also the governmental presence is important. Mm -hmm. 
Isso, ela acredita que tem que ter essa parceria entre o setor privado né, e o público, a parte governamental. But it's not sure that we need a new treaty. I mean, the outer space treaty is the best, simpler treaty that avoided that we have a militarization of the moon, that we have a, a weapon of mass destruction, and also a property that uh, lead to conflict for territories. So still keeping the outer space treaty, we can do research, we can exploit resources, like we can go fishing in the deep sea, even if it doesn't belong to us. So uh, um, do we really need a, a new treaty or just we need uh, to follow the, this outer space treaty and adapt the way we behave? O Bernardo está mencionando o Tratado Espacial, que é um do, o primeiro e um dos mais importantes é, tratados é, dessa área. Ele fala que, que nele a gente já encontra essas questões é, de permitir exploração, é, permitir é, ir à Lua, mas que ninguém realmente vá, vá é, ter a posse da Lua. E ele também está perguntando se seria necessário, então, criar uma nova lei específica para isso ou se a gente só pode manter o tratado espacial, que é bem abrangente. I'm going well, to jump in. I am not a space lawyer. Yeah. And I, oh, I just oh, want to oh, jump in because we have, we're two minutes out. Chat. Yes, yes. And there are questions in the chat. We are two, minute, two minutes out. So also, yes. I just would like to say thank you very much, Bernard, for the analog mission and all the discussions from our panelists as well. We're going to have a show relatively soon on analog mission, so you, uh, the audience will have oh, more okay. chances to learn about this, and also yes. one on space line policy. So we'll debate treaties as much as we want. Um, I just wanted to ask all of you if you had final thoughts prior yes. to getting back the floor to Ian. Yes. Yeah, the 30 second uh, uh, statement uh, of fame. A Alissa, a Alissa só está é, finalizando tudo, porque a gente já está com o tempo corrido, mas ela também falou que em outros shows a gente vai ter é, a parte de missões analógicas, é, exclusiva para isso, e também de política e lei espacial, onde a gente pode discutir tudo isso mais a fundo. So, um, we'll start, Kirby. I guess my final thought is that space exploration isn't just for scientists and engineers, it's for artists and musicians and people who affect pop culture uh, to go out, understand what we're doing on the moon and tell people about it and get excited about it. O Kirby falou que a exploração espacial não é só para cientistas, engenheiros, mas é para todo mundo é, lá fora, é, artistas também, todo mundo que, que tem um... um um efeito na, na cultura pop e eles têm que entender mais o que a gente está fazendo e também é, se integrar mais. If you want to build a moon base, you can do it, you will do it, and now is the time to do it. Atenas falou que você quiser construir uma base na Lua, você pode fazer, deve fazer, e agora é a hora de fazer. Yeah, so for me it's simple, we just want to have a moon village with seven and a half billion people. This is all people from the Earth Moon double planet, and they should benefit from this in uh, uh, learning, in innovation, in getting inspiration. And uh, so we, we want to have, uh, like with our program, Your Moon Mars, we want to uh, spread this and uh, have uh, partners all over, uh, all over the world. O Bernardo falou que a, a consideração final dele é que ele quer ter uma vila na, na Lua, mas com 7 bilhões de pessoas, todo mundo da, da Terra junto com a Lua, e um dos objetivos do programa Euromomar é justamente é, conectar todo mundo para atingir esse objetivo. So, on behalf of uh, uh, the speakers and the moderator, I want really to thank uh, all uh, the team uh, of uh, Space for Women, uh, uh, so Ana Paula, uh, um, amazing uh, translator and uh, she knows a lot from uh, living on the moon base also and uh, Alisa also that uh, uh, as um, uh, also uh, look at, uh, at the chat we, we tried to uh, gather uh, the question from the chat and find a way uh, to uh, contact uh, all of you and also in the follow-up events and so I, I give you back the floor to our host for, from Space for Women. O Bernardo está agradeceu todo mundo e falou que ele vai tentar, é, a gente vai tentar responder as questões, as perguntas do chat depois. E é isso. Thank you everyone. Thank you. It was an amazing panel. 
very enthusiastic speakers and uh, discussions. Um, I know we are, it's 5 p.m. right now. I think we covered it all. Any more questions out there, uh, Alisa, that we have not covered? There were a few uh, specific questions, some about 3D printing, some about the plants that Bernard uh, uh, had used during yes. the analog missions. A few, uh, I think they were asking about education, what, uh, what kind of educational material is out there. Uh, we could also forward those questions to the speakers, but if you have some, some final thoughts, we, can, uh, we yeah. can address them now as well. Thank you. Well, our traditional uh, little picture, Giant selfie time! <laughs> hey, moon cheese! Moon cheese! <laughs> moon cheese! <laughs> Thank right. you, everyone. Thank you all. For the mentees, um, if, if you choose to be connected with any of the official UNOSA uh, mentors, please go ahead and visit the Space for Women uh, UNOSA webpage. There you can look at all of the mentees initiatives. Uh, and uh, of course you can connect there directly with them uh, if you we would be really grateful this entire space for women show is really put together based on your feedback so we really appreciate that you took some time to fill out the feedback survey so we can serve you better in the future or if you have any themes that you think you would like to have covered we will take it Thank you everyone for your participation. We are